Korean smartphones are losing global market shares. Is this a crisis for the Korean smartphone industry? The Samsung Galaxy Note 5 and S6 Edge Plus have been released weeks earlier than expected. What do experts think? It took them 10 years to transform an idea into a product, presenting the startup story of Ripple Buds. They say the iOS has an edge over the Android in phone security. Is this true and why? Find out more on today's BizLine. A tidal shift is taking place in the global smartphone industry. There is talk of a crisis within the Korean smartphone industry, putting its leading market position in peril. What has led to the talk of gloom and doom, and is there truth behind such pessimism? On August 13th, Samsung Electronics unveiled its flagship products for the second half of 2015, Galaxy Note 5 and Galaxy S6 Edge Plus. The Galaxy Note 5 is the latest evolution of the world's first phablet. It is thinner than before, but with a larger 5.7-inch screen and equipped with Samsung Pay and an all-new S Pen. Just a week after the unveiling, Samsung unleashed the new phones to the market, starting with Korea on the 20th. Samsung also broke from the practice of releasing its new products in early September at the IFA in Berlin, Germany. It has released its phones almost a month earlier than Apple, which usually releases new iPhones in September. In another unprecedented move, the prices have been lowered in comparison to earlier premium smartphones. While competition between smartphone producers is heating up, Growth in the market is cooling off. A total of 340 million smartphones were sold in the second quarter of this year, a year-on-year -year growth of 15%. This is the lowest growth rate for the smartphone market in six years. 우선 글로벌 스마트폰 보급률이 많이 올라와 있는 상태입니다. 한국 스마트폰 보급률이 이미 70%를 넘어 있는 상태이기 때문에 시장이 어느 정도 포화되어 있는 것은 사실이고요. 중저가 스마트폰이 많이 성능이 향상됨에 따라서 이에 대해서 더 이상 고객들이 어, 바꿔야 되는 교체에 대한 니즈를 과거만큼 못 느끼는 것이 사실입니다. According to the market research company SA, although Samsung Electronics maintained top market share for smartphones in Q2 of 2015, its proportion had dropped significantly. At 21% of market share, it represented a 4.1 percentage point drop since Q2 last year. On the other hand, Apple's market share grew 2.1%, while Huawei, Xiaomi and Lenovo have taken nearly 20% of combined market share with their low to mid-range products. Does this spell crisis for the Korean smartphone industry? There are two differing views on this. The reason why smartphone giants such as Samsung and Apple were able to dominate the market was the immense gap in technology. Now, technological innovations have almost reached a wall, and the new entry is becoming easier and easier. There are those who see Samsung as being sandwiched, unable to compete with Apple in the premium segment, and unable to differentiate its products from mid to low range offerings from latecomers. 아무래도 중국 스마트폰의 성장세가 지금 무섭습니다. 샤오미나 화웨이뿐만이 아니라 여타 스타트업 중국 업체들이 성장하고 있고요. 또한 그들이 가격적인 측면에서 한국 스마트폰 업체들을 위협하고 있기 때문에 이러한 측면에서 봤을 때 글로벌 시장에서 한국 스마트폰 제조사가 위협을 받고 있는 것이 사실입니다. Huawei, which has risen as the world's third largest producer of smartphones worldwide after Samsung and Apple, recorded sales of almost $7.2 billion in the first half, growing 87% year-on-year. On the other hand, sales were disappointing for Samsung and LG, which both released flagship models in Q2. Operating profits for Samsung grew a dismal 1% compared to the same period last year. 
On the other hand, there are those who see this as a temporary drop in sales. They see this as a failure of the flagship phones put forth by Samsung and LG in Q2, Galaxy S6 and G4. LG 같은 경우는 여전히 디스플레이와 카메라 모듈에선 세계적인 경쟁력을 보유하고 있고요. 삼성 같은 경우는 반도체 메모리라든지 핵심 APU에서 핵심 경쟁력을 전부 보유하고 있기 때문에 지금은 제품 설계 방향이라든지 컨셉에서의 오류를 약간 부진을 겪고 있는 것이고요. 결국 그 경쟁력을 제대로 이용하기만 하면 언제든지 다시 또 상승세로 접어들 수 있으리라고 봅니다. What's clear is that smartphone giants, which used to lead the market in the past, now have to re-examine their strategies and show more innovativeness. This is true for Korean companies and worldwide players. What will be the strategies adopted by Korean smartphone makers in the future? Experts say that Korean smartphone makers should focus on design, utilizing capabilities in semiconductors and hardware as their innovation strategy for the future. Korean smartphone makers now have to enhance the design value of their products, a traditional weakness while utilizing their strengths in semiconductors and hardware. 일단 단기적으로는 지금 우리가 가장 앞서 있는 핵심 부품 경쟁력을 이용해서 어떤 시장에서의 하드웨어 스펙을 굉장히 이제 크게 올려서 그걸로 인해서 경쟁하는 방향이 적합하다고 봅니다. 바로 그것이 이제 우리나라가 가진 경쟁력, 부품 제조 능력을 최대한 이용하는 방법이고 다른 애플이라든지 선진국이 가지 못한 점을 이용하는 것이고요. 장기적으로는 결국 이제 소프트웨어의 그앱 경쟁력의 세상이기 때문에 우리나라 독자적인 운영 체제 및앱 소프트웨어 각종 역량을 길러서 이제 근본적인 사용자 경험을 차별화해서 그래서 이제 세계 시장에서 경쟁해야 된다고 생각합니다. There is also the need to modify their current lineups to respond to changes in the market. According to Forbes, while Samsung is responding by beefing up both its premium and mid-range lines, this will only lead to increased price competition and marketing costs in the smartphone market. 단지 중저가 폰이라고 해서 프리미엄 폰에서 기술 몇 개를 뺀 중저가 폰을 많이 출시하는 것이 좋은 것은 아니라고 생각합니다. 고객들의 라이프 스타일이나 생활 패턴들을 좀더 다각적으로 분석하고 이에 맞는 스마트폰을 다양하게 출시를 하고 이것들을 고객에게 더욱더 실감나게 어필을 할때 현재 스마트폰 위기에서 벗어날 수 있는 기회가 나타날 것으로 생각하고 있습니다. In September, Apple will release its next smartphone model, the iPhone 6S. Xiaomi and Huawei too have new models to heat up competition in the smartphone industry. There are no eternal victors in the competitive world of smartphones. Let's see if Samsung's first move could become the springboard for its glorious comeback. The Galaxy Note 5 and Galaxy S6 Edge Plus are Samsung's flagship phones for the second half of this year. They are released in major markets such as Korea and the United States and Europe from August 20th. The two products have large 5.7-inch Super AMOLED displays, placing them well in the popular large-screen smartphone segment. Technologically, they represent the state-of-the-art in core smartphone and camera functions. The biggest difference between the new phones and the existing models is the battery. The new models have incorporated built-in batteries that cannot be removed from the phone. Opinions have been divided over this change. 제가 테스트 해본 바에 의하면 동영상을 돌릴 때 최소한 15시간 정도. 그러면 평균적으로 사용할 때 하루 정도는 충분히 쓸수 있지 않을까. 물리적인 그 3000mAh에는 보이는 것 뿐이지 실제로 사용해 보면 만족할 수준이 아닐까. 근데 그런 게 있잖아요. 그 하나는 이 갤럭시 노트 5 같은 경우는 기존의 노트 4에 비해서 밝기 최대 밝기가 굉장히 높아졌거든요. 이게 선명하게 보이고 또렷하게 보이는 건 사실인데 평소에 내가 쓰던 것처럼 50%에 놓고 써도 예전 노트, 노트 4보다 더 많은 배터리를 잡아먹는다는 거죠. 또 이게 일체형은 어쨌든 배터리 소모품이잖아요. 시간이 지나면 바꿔야 되는데 바꿀 때 추가 비용이 많이 예상된단 말이죠. 이런 부분들에 대해서는 분명히 단점으로 변한 게 아닐까. 그거는 정말 소비자들의 호불호인 것 같아요. 제 생각에는 일체형이 주는 통일감 있는 디자인이 있어요. 그런 것들이 아마 그런 것들을 좀 상쇄시킬 수 있지 않을까. 근데 음. 
만약에 이게 좀 싫다면 뭐 예전처럼 착달식을 다시 한번 찾아봐야 돼. <웃음> How about the wireless charging performance of the built-in batteries? 이게 3000mAh를 제가 알기로는 120분 만에 충전을 합니다. 네. 굉장히 빠른 거죠. 갤럭시 노트5는 전력 효율이 더 좋아졌어요. 무선 충전에. 원래 갤럭시 S6는 5W였는데 갤럭시 노트5랑 갤럭시 S6 엣지 플러스는 9W를 지원을 합니다. 어쨌든 속도는 일반적인 유선 속도랑 비슷해진 거죠. 예전에는 편의성은 좋았는데 효율성 때문에 못 썼다면 네. 갤럭시 노트5에서는 어, 이쯤 되면 한번 써봐도 되겠는데? 라는 수준까지는 올라온 거죠. Another much discussed issue was the incorporation of Samsung Pay into the Galaxy Note 5 and Galaxy S6 Edge Plus for the first time ever. 확실히 그 편한 거는 맞는 것 같아요. 그냥 쓱 밀고 지문 이식해서 그냥 주기만 하면 알아서 띡 하고 되니까 그만큼 쉬운 게 없는데 문제는 좀 인프라적인 문제가 좀 있는 것 같아요. 실제 매장에 가면은 그 점원들이 삼성 페이를 모르는 경우가 굉장히 많다고 네. 하더라고요. 그렇죠. 확실히 네. 이런 모바일 결제 같은 경우는 쓰기 전에 이것이 되는지 안 되는지를 사용자가 확인을 해야 된다거나 그렇죠. 아니면 된다 그래서 줬는데 안 되는 경우가 은근히 꽤 있어가지고요. 이런 부분들이 있어가지고 어떤 사용자 편의성을 확실하게 보충하지 않으면은 확산에는 약간 시간이 걸리지 않을까. The two products have also been enhanced in their respective specialized functions. First, the Galaxy Note 5 has improved upon the S Pen, offered only with the Note series. 일단은 S Pen 자체는 성능이 굉장히 많이 개선된 거는 맞는 것 같고요. 저도 실제로 써봤을 때는 굉장히 만족할 만한 예. 수준이었고, 또 포, 펜만 뽑으면은 꺼진 화면에도 바로 메모를 할수 있기 예. 때문에 어떻게 보면 접근성은 예전보다 훨씬 더 좋아진 것 같아요. 엄밀히 따지면 예. 그 화면 꺼진 메모는 아니죠. 그래서 예. 자세히 보면 그 UI가 보입니다. 예. 그리고 음. 실제로 꺼내고 나서 이제 잠금 버튼을 누르면 실제 이렇게 필기는 안 되거든요. 예. 그러니까 음. 꺼낼 때와 연동되는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 아이디어는 괜찮지 않았어요? 그렇죠. 예. 아이디어는 유학, 괜찮지 유학자 측면에서 보면 좀 신선한 감도 있죠. 그 이번에 이슈가 되는 게 거꾸로 끼면은, 끼면은 예. 안 빠진다고 하더라고요. 그러니까 그런 어떤 눈에 보이지 않는 오게티도 있고 그런 건좀 개선했으면 좋지 않았을까. Then the Galaxy S6 Edge Plus, which has a larger screen, has an added function that makes the user's favorite apps much more accessible in the Edge screen. However, the consensus was that other functions were more or less the same as its predecessor. 어, 크기 빼고는 그렇게 달라진 건 없어요. 그냥 5.1인치에서 5.7인치로 늘어났어요. 이거는 어떤 기기상의 변화가 있다라기보다는 아, 5.1인치가 좀 작았어. 아, 좀난좀큰거 쓰고 싶었는데. 좀 아쉽다 라고 생각하시는 분들이 이번에 5.7인치 플러스 모델을 사시면 될것 같아요 큰 폰을 좋아하는 것 같아요 우리나라 사람들은 이제 그런 사람들을 위해서 좀 내놓은 것 같고 조금 차별을 두려고 한게 이제 앱스 엣지라는 어플인데요 이거 같은 경우에 이제 자주 사용하는 어플을 몇 개를 이제 나열 해놓고 예. 그 조건성을 이제 좋게 한 건데 그걸 빼면 말씀하신 것처럼 그 차이는 없죠 근데 막상 제가 한번 써보니까 실제로 일반적인 이용자들 같은 경우가 스마트폰에서 자주 쓰는 앱들은 많지 않잖아요. 보통 한 다섯 개, 여섯 개, 만에 열몇 개 정도로 이제 고정이 되어 있는데요. 그런 부분들을 미리 딱 세팅을 해놓고 쓰면은 어느 정도 편하긴 할것 같더라고요. Finally, it was pointed out that Samsung still has to work on developing software that can bring its state-of-the-art hardware technology to life. 더 혁신이 없다라고 하면 맞는 말이에요. 하지만 이 제품들이 그렇다고 해서 못 맞는 제품이냐? 아니고 오히려 굉장히 잘 맞는 제품들이거든요. 하드웨어 다, 외에 매력을 줄수 있는 포인트가 또 어떤 것이 있을까? 여기 대해서는 삼성이 조금 더 고민을 해봐야 되지 않나. Reception to the Galaxy Note 5 and Galaxy S6 Edge Plus has been hot, with 100,000 units sold in just one week since their market launch. As reviews of their strengths and weaknesses keep pouring in, consumers are much better equipped to make their proper choices. Headsets are used to listen to music or make phone calls on smartphones. Although they come in different styles, including the open, in-ear, on-ear, and neckband types, they share similar basic structure, consisting of a speaker and a microphone. 
This tiny gadget may look like a hearing aid, but it's really a headset that uses a groundbreaking communication technology. Embedded with a compact microphone receiver unit, Hebora's Ripple Buds allow you to talk through your ear. When you are talking on the phone in a noisy area, outgoing sound is often masked by surrounding noise. This is because the sound is fed through an external microphone. Unlike other headsets, Ripple Buds is free from ambient noise. It has a built-in speaker and microphone that pick up the spoken voice from inside the ear. The sound that comes from the throat travels through the eustachian tube into the eardrum. This is why Ripple Buds, essentially an earbud microphone, delivers clear sound while cutting out unwanted ambient sound in the process. 제가 그 15년 전에 일본 전시회에 관람을 하였습니다. 그때 우연히 이 기도도 음성이 나온다는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 아 그러면 이귀 속에다가 마이크를 집어넣게 되면 이 소음 환경에 부여받지 않고 깨끗하게 내 목소리가 전달될 수 있구나 해가지고 그때 이 아이디어를 얻었습니다. But turning the idea into reality was not easy. At the time, the technology was not available to make it work. Burdened by the lack of funds and demand for technological advances, Shin had no choice but to close down his business and return to the workforce. But the concept of Ripple Buds kept returning to his mind, and he decided to give it another try. After all, the name of his company, Hebora, meant let's do it in Korea. <laughs> 이 개발하는 과정에 있어 가지고 이 제품 구현하는 데 많은 시간이 소요되었습니다. 이 그러는 과정에 약간의 자금도 다 고갈이 되고 이 그러다 보니까 이 결국은 이제 아주 힘들어졌고 또제 혼자 이렇게 계속해서 이렇게 개발을 시작하였습니다. Ripple Buds was born of repeated failures and hardships. It offers the benefits of conventional earphones without the drawbacks inherent in hand-free headsets. The device allows the caller's voice to be heard clearly on the other end while blocking out outside sounds. 일반 유무선 이어셀과 저희 제품 리필버즈 유무선 이어셀과 비교 테스트를 항상 합니다. 소음 상황에서 일반 상황에서 이렇게 똑같은 상황에서 비교 테스트를 했을 때그 일반 유선 이어셀이나 일반 블루투스 이어셀 같은 경우에는 소음이 고대로 들어오는 경향이 있고요. 실제로 블루투스 뭐 노이즈 캔슬링 갖고 있는 제품도 소음이 그대로 뭐 조금 줄어들긴 하지만 그대로 유입되는 경향이 있습니다. 그, 그거 대비 저희 리필버즈 제품은 이 기본적으로 80, 70에서 80 대비 정도의 소음 상황에서 외부 소음이 전혀 안 들리고 제 목소리만 상대방에게 전달해 주는 어, 효과를 봤습니다. 뭐 바깥 기어도 상관없이 충전이 가능하다는. 예, 지금 네. 어느 쪽에 꽂아도. But performance alone cannot guarantee success. Extensive efforts were made to design the product. 색깔도 그렇고 저희 같은 이런 그 제품은 그 액세서리 제품이기 때문에 이 디자인이 매우 중요합니다. 하지만 저희는 그 플러스 이 저희 제품의 어떤 성능을 발휘하기 위해서는 사람의 그 인체 구조에 맞게 이렇게 디자인을 해야 되기 때문에 매우 중요한 이렇게 파트입니다. The Bluetooth-enabled hands-free device with a sleek design is also competitive price-wise. Scheduled for mass production in October this year, Ripple Buds is priced at 99 US dollars for monotype and 149 US dollars for the stereotype. The headset has created a lot of buzz worldwide even before its official launch. <laughs> 저희가 10월 달에 양산 예정이 있고요. 또한 저희가 미국에서는 그 킥스타 캠페인을 통해 가지고 저희 제품을 출시하고 또한 그 세계적으로 이렇게 알리기 위한 어떤 그런 준비를 지금 당장 하고 있습니다. Hebora plans to develop other innovative solutions by building on Ripple Buds technology. The let's do it spirit keeps Shin and his employees busy but motivated. 
저희의 원천 기술을 활용을 해가지고 이어 마이크라든지 블루투스 헤드셋 또는 어떤 앞으로의 음, 음성 인식 시장에 있어가지고 하나의 그 코어 역할을 할수 있는 어떤 그런 어떤 회사가 되기를 원합니다. Despite high hurdles, Hebora has successfully developed a groundbreaking idea into a business, becoming an inspiration for many aspiring entrepreneurs. Smartphones have become an indispensable part of our daily lives. Despite the conveniences they provide, smartphones pose a security risk as they are a prime target for criminal hackers. One of our Question Box viewers sent in a question about mobile security. I saw iOS is Android is safer than Android. Is it really true? There are two major operating systems, or OS, for smartphones. Apple's iOS and Google's Android. Many believe that the former is safer than the latter, but is it true? We visited a local firm specializing in security solutions for Android-based smartphones. One engineer helped us create a malicious application for smartphones. It took him less than a minute to get the job done. When installed, the app immediately gathered personal data from the phone, including contact information. 지금 현재 구글에서 그냥 뭐 어, 안드로이드 디컴파일이라든가 이런 식으로 치게 되면은 굉장히 그 소스 코드 그런 또 소스 코드를 유출할 수 있는 툴들이 굉장히 많이 나와 있습니다. 어, 굳이 프로그램을 잘 하지 못하더라도 못한다 하더라도 그리고 어떤 해커의 그 기술이 많지 않다 하더라도 누구나 쉽게 따라하고 똑같은 앱을 어, 만들다거나 그리고 아니면은 그 앱에 어떤 소스 코드를 하나 한 줄을 더 넣어서 어, 사용자의 어떤 정보를 취득해 가는 이런 거는 굉장히 간단한 방법이라고 생각합니다. Android OS is more vulnerable to security breaches and hacker attacks than iOS. But why? 여러 가지 차이점 중 가장 큰 차이점을 들자면 iOS는 폐쇄성을 지향하고 안드로이드는 개방성을 지향한다는 점입니다. iOS는 애플이 만든 CPU에서만 동작하도록 설계되어 있고 안드로이드는 모든 모바일 CPU에 동작할 수 있도록 설계되어 있는 것이 특징입니다. 앱을 설치하는 것 또한 iOS는 탈옥을 하지 않으며 대부분 앱스토어를 이용해서 앱을 설치할 수 있는 반면에 안드로이드는 다양한 앱 마켓은 물론 직접 파일을 모바일에 설치해서 프로그램을 설치할 수도 있습니다. 이와 같은 방식은 사용자에게 편리성을 제공해 주는 반면에 보안성으로는 취약할 수 있, 있다고 말씀드릴 수 있습니다. The biggest difference between the two OS lies in the level of openness. All iOS apps need to be approved by Apple before hitting the App Store. During this process, malicious or suspicious apps are screened out. On the other hand, Android is an open platform where anyone can develop and distribute apps. The openness of Android creates increased safety risks, but one developer says the two platforms have their own set of pros and cons. 장단점이 다 있거든요. 일단 안드로이드 같은 경우는 개방적이고 되게 범용적인 이제 그런 어떤 이제 컨셉이 OS다 보니까 사실 어, 다양한 기능을 좀 이제 구현할 수 있고요. 자신의 어플리케이션에 반면에 이제 iOS 같은 경우는 어떤 특정한 제약을 듭니다. 핵심 그 OS 기능에 뭐 어느 부분은 접근할 수 없게끔 예, 그런 식으로 제한을 둬서. 사실 어, 다양한 그런 어떤 기능을 구현하는 앱을 구현하는 데 조금 제약이 따를 수 있습니다. iOS and Android also differ in their responses to security breaches. Security patches for Android are developed by each smartphone maker, whereas those for iOS are solely issued by Apple. Then is iOS 100% secure from viruses or hackers? 어, 아이폰은 백신이 없잖아. 그런데 안드로이드는 백신이 있잖아. 그러니까 안드로이드가 더 취약해. 이렇게 생각할 수도 있는데 예를 들어서 누가 나한테 그 앱을 보내거나 주소를 보냈는데 내가 함부로 클릭하지 않고 그 백신 같은 것을 깔아가지고 어뭐 이렇게 쓴다 그러면 안드로이드나 iOS나 사실 보안에서는 큰 차이가 없습니다. 
iOS may have fewer apps to offer, but it was found to be more secure than Android. In the end, however, mobile security is up to the user. Download and install a mobile security program for your smartphone and make sure to update it on a regular basis. We wait for your participation at BizLine. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's BizLine. What are multi-channel networks and how are they taking over our media landscape? Fiber OLED technologies to revolutionize wearable displays. Yoke, the startup behind the world's thinnest and lightest solar charger. How are fuel surcharges on flights determined and why do they change? Find out more on next week's BizLine.